yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Bugün sizinle çok şık bir açılış yapıyoruz. Bugün evlilik yıldönümümüz. Kerkayas Meyci ile 10 yıldır birlikteyiz. 9. evlilik yıldönümümüzü kutluyoruz. Bu makyajı ve nasıl hazırlandığımı merak ediyorsanız videonun devamını izleyebilirsiniz. Ben şimdi hemen hızlıca saçımı bir kurutacağım. Biraz heyecanlıyım. Acaba nasıl bir gün bizi bekliyor? Saçımı düzleştirmeyeceğim. Saç kurutma makinesiyle önce bir kurut, kurutalım. Böyle bir kuruttum düzleştire düzleştire ama şey yapacağım aralara büyük büyük maşalar yapacağım. Kurutma düzleştirmeyeceğim çünkü hava sıcak. Sonra da makyaja geçeceğim. Şimdi pantenin köpüğünü kullanacağım. Bundan böyle kullanacağım yere kadar alacağım. Çok bekletmeyeceğim ki sertleşmesin diye. Böyle az az alacağım. Ay, size de geldi biraz galiba. Şöyle mesela şu büyük parçaya direkt yapabiliriz. Zaten hava sıcak. Böyle böyle maşalayalım bakalım. Ay yüzümü falan da nemlendirdim. Cilt bakımları, maskeler. Nasıl bir yere gideceğiz? Nasıl bir gece bizi bekliyor? Hiçbir fikrim yok. Tamamen sürprizlerle dolu bir günü. Tabii ki sizsiz geçirmek istemedim. Bakalım. Bunu hemen böyle açıyorum. Yüzüme çok yoğun nemlendirici sürmek istemedim. Çünkü cildim zaten yağlı. Yani karma yağlı bir cilt. Dalgalı olacak yani. Düzgün dalgalı olacak. Benim saçım böyle kabarık ya. Daha düzgün bir dalga görüntüsü olsun yani. Maksat o. Kuaför değiliz sonuçta. Şey gibi olsun istemiyorum yani. Düğün maşası. Doğal görünmesini istediğim için. Bir daha izinimiz yok tabii ama. Gerek de yok bence ya. Çok saçıyla uğraşan biri değilim zaten. Olduğu kadar olmadığı kadar karşı. <gülüyor> Işık açsa mıydı? Şuradan ışık geliyor. Buradan gölge geliyor. Kötü bir ışıkta makyaj yapıyoruz. Şimdi göz makyajımı da böyle bir eyeliner yapayım diyorum. Saks mavisi bir elbise giyeceğim. Size bu düğünümle ilgili, evliliğimle ilgili de buraya birkaç fotoğraf koyarım. Bu videonun içinde. Eğer merak ediyorsanız 9 sene önce demode bir <gülüyor> gelin olarak nasıl göründüğümü. Şu anda ben her şey çok değişti. Eskisi gibi değil çoğu şey. Biz de kendimize göre bir şeyler yaptık işte o zamanın imkanlarıyla. Şimdi direkt buraya geçiyorum. Burayı da şöyle ikiye böleyim. Önleri bir tık daha düzgün yaparız. En altlar biraz daha aşağıda kalıyor ya. Çok uğraşmadım orayla. Ne kadar ince alırsanız bu şeye saçınızı o kadar çok maşalı olacaktır zaten. Sporumu da yaptım bugün ha. Vay be 9 sene olmuş. Hiç 9 senedir evlenmişim gibi hissetmiyorum biliyor musunuz? Sanki böyle daha yeni evlenmişim gibi falan hissediyorum çoğu zaman. Evlilikle ilgili tavsiyede falan da bulunmayacağım. Çünkü herkesin yaşadığı evlilik farklı. Değil bile yani bakın. 15 dakikada falan da 15-20 dakikada da makyajı hallederiz. Sonra gideriz. Bu böyle biraz hızlandırılmış benimle hazırlanın gibi olacak ama idare edin artık. Saçımın ayrımını böyle mi yapsam bu arada? Şöyle falan. Daha iyi durmaz mı? Ay. Sıcak. Eskiden çok maşa yapardım biliyor musunuz? Lise zamanında falan. Bihter Ziya gibi geziyordum. O zamanlar tabii aşkı memnun o dönemleri. Bakın şu beyazı görüyor musunuz? Koparayım mı? Koparmayacağım tabii ki su. Yaşlanmışsın bir kızım. <gülüyor> bak bak triplere bak. Yani evlilik herkesin bakış açısına göre değişen bir durum bence. Sadece hani şey önerebilirim. Çok genç yaşta evlenmeyi doğru bulmuyorum. Ben çünkü 23 yaşında evlendim. O bile bana hani çoğunuza belki normal gelebilir. Çoğunuza çok küçük gelebilir. Bence küçük. Katılıyorum yani. Çok küçük yaşta evlenmişim. Kendimle ilgili öyle söyleyebilirim. Biraz size evlilikle ilgili anılarımdan bahsedeyim. İki kere gelinlik giydim ben. Biri İstanbul'da. Bizim burada nikahımız oldu. 
Düğünümüz Konya'da oldu. Eşimin ailesi Konya'da yaşıyor. Konya'da değiller. Kırklareli doğumlu benim eşim. O yüzden iki kez gelinlik giymiştim. O çok eğlenceli olmuştu. Böyle hiç bitmeyen bir parti havasındaydık. Oranın atmosferi farklıydı. Ne bileyim ya güzel zamanlardı. Evlilik hazırlığında olan şu an ve beni izleyen varsa mutluluklar diliyorum. <gülüyor> Geçmiş olsun falan. <gülüyor> Bunu böyle özel gün şeyi gibi düşünebilirsiniz. Yani sırf evlilik için değil tabii ki ne bileyim. Evlenme teklifi alacağınızı biliyorsunuzdur mesela. Ben bir tık biliyordum bu arada. Öyle günler için de kullanabilirsiniz. Şimdi bunu kapatacağım artık. Bununla bir işim kalmadı. Saçımı öne atacağım. Siz de görün. Saç spreyim yok mu ya? Şöyle atalım. Şimdi şöyle ayıracağım ben. Okey. Saçı en son önünü falan halledelim. Hemen hızlıca makyaja geçelim mi? Hı. Hatta şöyle bir taç takayım. Şöyle beni rahatsız etmesin. Biraz ona doğru taktım. Tabii ki özel günlerim vazgeçilmez paleti. Tart Tartist Pro Remix. Tabii ki bundan önce bas süreceğim. Urban Decay Primer Potion. Bu da azaldı bayağı ya. Normal yani yıllardır kullanıyorsun Ezgi'ci. Bitmişe de benzemiyor bu arada. Diyorum şey yapayım. Çok abartılı bir makyaj da yapmayayım. Saks mavisi ya elbisem. Mavi mavi de olsun istemiyorum biliyor musunuz? Nasıl bir makyaj yapsak acaba? Yani renkler şöyle. Bence var ya şöyle bir renkle. Inspiration diyor. Şöyle bir renkle önce bir göz kapaklarımızı ışıltık atalım. Gerçekten inspiration ol olalım yani. Öbür gözüme de yapayım aynında. Hemen bazı sürer sürmez kurumasını beklemeden yaptım ki birlikte kurusunlar. Bu böyle iyice zamp gibi yapışsın. Göz pınarlarıma kadar sürdüm. Şimdi hemen eyeliner süreceğim. Gerçekten. Kuyruklu bir eyeliner. Şöyle renkli renkli masmavi elbise giyeceksin yani. Ne gerek var? Taslak yaptım. Tatlı oldu bence. birbirinle hiçbir alakası yok. Bu renkli eyelinerlar var ya bu maviyle bu sonuna iki tane nokta koydum. <gülüyor> Arşa kadar. Özel bir gün yani sonuçta. Her zaman böyle şovlar yapamayacağım. Gözümün alt kısmına tatlı bir mavi var. O da şu. Şu. Şöyle bir fırçayla. Alt kirpik dibimi şöyle bir geçtim. Işıltılar kraliçesi olduğum için. Göz makyajım bence bu kadar. Okey. Şimdi tene geçiyorum. Ten için de şey kullanmayacağım fondöten. Tartın bu direkt göz altı kapatıcısını fondöten gibi hem göz altlarımı şey yapacağım. Baya fondöten gibi kullanacağım ya bunu. Çünkü bu zaten çok yoğun bir ürün. Direkt fıtı fıtı. Ben planlı makyaj yapmam. Yani çok böyle beğendiğim bir şey olması lazım ki aa bu nasıl durur acaba ya falan deyip deneyeyim. Bence gayet iyi oldu. Şimdi göz altıma kapatmak için süreyim azıcık. Ekstra oraya aydınlık vermek için. Gördüğünüz gibi göz altım ay çok gör, güzel görünüyor kameradan. Şeyden aynadan bu kadar güzel görünmüyorum. Benefit Hula tabii ki. Yüzümüzü ısıtalım ama. Güneşten yanmış nicasına. Şunu mu kullansak? Biraz şunu kullanalım hadi. Kaşlarımı önce bir tarayayım. <gülüyor> Panik hacenimiz var ya biraz. Golden Rose Long Stay. Numarasını hemen söyleyeyim. Söyleyemiyorum numarasını. Bu bir kuruyana kadar rimen sürelim ama. Rimel olarak da L'Oreal Unlimited Suya dayanıklı. Tamam. 
İşte hemen hızlıca giyineyim. En son halimi de göstereyim olur mu? Önce bir yüzümü çekeyim. Son halim böyle. Elbisemi şimdi göstereceğim. Bunu Mercedes benim için yapmıştı. Kendi elleriyle yaptı. Böyle set halinde. Elbisem bu. Şimdi şey, ayakkabı giyeceğim topuklu. Aşağıda da çekersin ya. Ay alelacele çıktık biraz. Kusura bakmayın ya. Şey, beyefendi program yapmış. Ne yapacağımızla ilgili hiçbir fikrim yok. O yüzden hemen çıkmamız lazım. Sekizde orada olmamız lazım falan dedi. O yüzden böyle hızlı hızlı çıktım. Ayağıma da topuklu ayakkabılarımı giydim. Saçlarımı da böyle bıraktım ya. Arada bir şöyle şöyle yapıyorum. Tık tık tık. Serbest mi sana taraf? Evet serbest. Böyle işte gidiyoruz. Siz de benimle geliyorsunuz. bir otelde yemeğe geldik. Bana da sürpriz oldu. Çok değişik duygular içindeyim. İlk defa bir evlilik yıl dönümünü böyle kutluyoruz. O yüzden çok mutlu oldum. Bir sürü meze geldi. Biz tabii şaraplandık. Şu şeymiş. Enginarlı famaymış. Yakup, Yakup, Yakup. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Afiyet olsun. Teşekkürler. O kadar lezzetli ki bu geldiğimiz otelin. Menüsü, mezeleri anlatamam size. Çok lezzetli. <gülüyor> Kalamar geldi. Hoca onu alayım tamam mı? Kibar olmayayım. Yani. <gülüyor> Arada böyle yapalım ya bundan sonra. Evet. Her şey çok lezzetli. Fazla lezzetli yani. Arkada insanlar var ama bence sorun olmaz. Bizim şimdi ana yemeğimiz geldi. Et yiyoruz. Canız çekmiyordur inşallah ya. Normalde böyle şeyleri paylaşmayı çok sevmem ama artık siz de benim ailem olduğunuz için sizinle de paylaşabileceğimi düşünüyorum. İnşallah siz de böyle mutlu olmuşsunuzdur. Tanına bakalım. Az önce baktım ama bakmamış gibi yapayım. Gayet lezzetli. Mezeler çok güzeldi. Ne bu geldiğimiz yerin adı? Fine Dine İstanbul'dayız. Tarihi yarımada manzaralı. Sadece mezeyle bile doyarsınız ama yemek yemek zorunda değilsiniz yani. Buradan çıkınca kokoreç yiyin. <gülüyor> Anlat bakalım. Hep ben anlatıyorum takipçilerime. 9 yıldır evli olmak nasıl bir his? Evlilikle ilgili tavsiyelerini anlat. Ya evlilik çok kolay bir şey gerçekten. Kolay değil. Zor tarafları da var. Ama çok da güzel bir şey. Yani bir aile oluyorsun. Her şeyi paylaşıyorsun. Yaşam mücadelesi veriyorsun. Yalnız başına değilsin. Yani birisiyle beraber. Öyle. Peki 9 yıldır evli olduğunu hissediyor musun? Yok zaman ben çok de... çabuk geçti. <gülüyor> Hiç hissetmiyorum. Sanki böyle daha yeni evlenmişiz gibi falan hissediyorum. Daha yeni Bozcada'da balayın çıkmışız ki iki sene önce falan değil mi? Evet. Ben hep şey diyorum yanlış anlaşılmaması ne işte. Şimdi kendim olsaydı 23 yaşında evlenmezdim diyorum. Sen de bence aynı şey düşünüyorsun. Benim yaşım normaldi ya. Hani belki bir tık bir iki sene daha. Bir sene nişanlı kaldık sonra evlendik. İki sene falan bekleyebilirdik belki değil mi? Evet. Ama evlilik çok zor ya. Yani yeni evlenecek olan insanlar için. Evet. Yani her şey çok pahalı çünkü. Ev tutmak, eşya almak vesaire falan. Gerçekten çok zor ya. Varsa aranızda Allah yardımcınız olsun yani gerçekten. Yani şart değil tabii böyle her şeyin dört dörtlük olması ama insanda öyle bir şey algı var. Hani işte her şeyimiz olsun. 
Çünkü ilk defa evlenmiş. Evet, eksiksiz bir evlenmiş. Ama öyle olmuyor. <gülüyor> ne kadar her şeyi de kusursuz yapmaya çalışırsanız çalışın, o eve girince mutlaka birçok eksik çıkıyor yani. Tabii. Eller arkada böyle <gülüyor> adam. Valla şiştim abi. Evet, evet. Biraz da tarçın veren mi bize? <gülüyor> İyi aile babası. Vadi İstanbul'da girdi son var ya. Hı hı. Oranın da manzarası çok güzel. Aa sen şeyde gitmiştin. Kimin? <gülüyor> Nasıl planladın? Hadi onu anlat. Ya sen daha önce demiştin aklında kalmış ya böyle senle çok özel bir akşam yemeğine gidelim falan demiştin. Hiç gitmedik çünkü gerçekten de. Evet. Bir hataydı yani o zaman bunca zaman geçmemiz. Onun dışında çok şey yaptık da ama bu eksik kalmıştı. Ben onu tamamlamak istedim. Umarım beğenmişsin. Beğendim tabii, çok beğendim. Çok hızlı yedik sadece. <gülüyor> Şöyle gibi. Keşkül. Tatlı. E, yiyelim yani, yıldır ömür bugün. Çiçeklerim yani, bundan da bir şey olmaz. Bir şey olmaz diye diye. Abi, Kabak tatlısı. Ama hiç tahmin ettiğin gibi bir şey değil. Bu tek yiyeyim. Çözmeye çalışıyorum şu an. Çıtır kabak. Çıtır kabak. Çıtır kabak. Çok tatlı. Aşırı tatlı. Şerbetli. Evet. Daha iyileri sizin olsun. Bakın gerçekten biz 9 yıldır evliyiz ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Biz genelde şey kafasındayız hani deniz. Doğa. Ya bu tarz yerlerin insanı çok değiliz açıkçası. Ben de değilim. O da değil. <gülüyor> Biz daha salaş. Şey falan yaptık ilk evlendiğimiz yıllarda. Evlilik yıl dönümlerimizde işte böyle fasıllı falan mekanlara gittiğimiz tabii ki oldu. Ama böyle bu tarzda özel bir yemek hiç yememiştik. Ben yemeyeceğim ha. Çok tatlı geldi bana. Evet. Oldukça lezzetli bir tatlı ama çok şekerli. <gülüyor> Bayılırsınız yani bunun hepsini yesin. Sen nasıl bu? Yemiş. Ben de yiyemeyeceğim hepsini ya. Hepsini? <gülüyor> Blok mu kalmışsın? Blok mu kaldı işte. Yiyemedim hepsini. <gülüyor> Az önce söylediğini bir daha söyle. Ya saçmalama Hadi ya. Hadi söyle. Abi. Asansör. Yok canım. <gülüyor> Kalktık. Bitti işte, ne oldu? Ne Gerek oldu? Yok. Birazdan sıçacağız, ne oldu? <gülüyor> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hava serinleşmiş, keşke o üstüme yapışan ay, beyaz gömleği giyseydim. Evet. Bunlara bakmayın. <gülüyor> Biz şimdi Gülhane Parkı'na geldik. Bilin bakalım niye bu arada kolyemi falan çıkardım. Çünkü bayağı Cajun moda geçtik. <gülüyor> Biz şimdi sevgiliyken 2011 yılından bahsediyorum. Gülhane Parkı'na gelmiştik bir gün bir keresinde. Hatta bizim ilk buluştuğumuz zamanlar burada böyle bayağı bir fotoğraflarımız falan da var. Da ağaca ismimizi yazmışız ama S kalp E ya da E kalp S. <gülüyor> geldik bakın şuraya. Şöyle geldik buraya. Şu ağaçlardan birindeydi. Benim tahminimce şu ağaçtı ama tabii ki üstünden 11 yıl geçmiş. 11 yıl önce kazımıştık biz onu S kalp E'yi. Bulamadık. Ağaçlar tabii ki kendi yenilediği için bulamadık. Evlilik yıl dönümümüzü böyle kutluyoruz. Yavaş ana seviyorum. Elimde değil unutamıyorum. Telif yiyeceksin şimdi. <gülüyor> Çok yemek keyfisi. Biz şimdi eve geldik. Hatta üstümüz falan değişti. Ev moduna geçtik. Saat şu an 12 civarı. Yarın yine iş var. Bu da böyle bir videoydu. Bakın size çiçeklerimi de göstereyim. Beyaz papatyalar. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Hayatıma dahil ve ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu özel günü de sizinle paylaşmak istedim. İlk defa böyle bir video çektim. Eksikleri ya da 
Hoşunuza gitmeyen herhangi bir yeri varsa kusura bakmayın. Kanala hala abone olmadıysanız aşağıdan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.